竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？您不知道那妖女的刀法有多邪乎，不但把焦将军打下马，还把六弟给擒了。我们两个上去搭救，结果我们的枪被那妖妇扫在地上了。这还不算，他还一边和我们打。一边拍着六弟的头和屁股，最可恶的是，怎么了？别说了，别说了！有什么不能说的？大家都心急着呢。他还把大腿压在了六弟的头上。六哥，你的回马枪呢？让他破了！啊！哎呀，这个傻松宝！哎呀，竟把咱杨家枪的绝技传给了那个丫头！哎。我问过宗宝了，宗宝说不是他教的，是穆桂英自己琢磨出来的。哎呀，哎呀，你害什么？哦，你说你这丫头真是的，你出门不问人家叫阵的是谁，你不问青红皂白，你出手就打呀你。他要是我还没问他呢，他就冲过来了。哪有叫阵的时候还问你谁呀、啊？这哪有人砍我了？哎呀，那那你那你也不该，你你把杨元帅弄到马上，又打脑袋又扇屁股的呀？那可是你公爹。我不是不知道他是谁吗？那他不老实，我就打他了，让他别动嘛。小姐，你还用腿压他脑袋呢？哎呀，你们就别说了，我都快羞死了，羞。哎呀，你说现在你你你说你弄的你你你说这，哎呀，我真不知道该怎么办才好了我。干爹，爹，那你你说，宗宝不会有事吧？哎呀，他能出什么事？爹，你想想看，本来我俩这婚事吧，他们杨家就不同意，这宗宝又被皇上赐了婚，这回去得受多大委屈呀、啊？爹，我去天魔府吧。我把这事儿揽到我身上，不行，不行，不行！你去了会把这事儿弄得乱七八糟。可宗宝怎么办呀？哎呀，完了！彩云，我啊，你马上进城去给我打探消息。好，我这就去。干爹，我也去。我正准备叫你呢。啊，你领着他，看好了，以后有个照应啊！记住，不把消息给我打探回来，我把你俩。一块儿赶出孟家！嗯，快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去快去！要是没消息的话，我把你俩都杀了。你说，你多大年纪了？又是御僚元帅，怎么就不知道以大局为重啊？你去木科寨干什么呀？不仅没弄来降龙木，还把宗宝给绑了回来。你说这哪像一个御僚元帅呢？娘，六弟是气昏了头，您老受了戏弄，宗宝又被扣在山寨
，他昏了头，你也昏了头啊！你说你们几个都多大年纪了，还像个小姑娘一样，还跟着他去打木刻寨。老身以后如何相信你们？本来老身差你们俩去，是能借来降龙木，现在降龙木没有着落不说，宗宝还被。五花大绑押了回来，这谁都知道，家丑不可外扬啊！你们这是干什么呀？娘，你老息怒，儿媳马上去莫个寨讨回降龙木。八妹，你马上放了宗宝。不能放。那个孽种，就是因为他，让我这个御寮大元帅尚未出世先受辱，丢尽了脸面。放了他，再不教训他，明天。他还反了天！你回来你！你你娘，你不放他，怎么能娶回降龙木啊？你以为除了宗宝，现在还有谁能娶回此物吗？宗宝被绑的事，很快就会传得沸沸扬扬，甚至连圣上都会知道。你再不放他，你想把你被擒之事公诸于众吗？老太君，元帅，八仙王道，请。是。八妹，且等一等，先不要放了宗宝，听我的。你们别都这副样子呀！啊，八仙王肯定知道了什么。你们这个样子，那岂不是不打自招吗？哦哦皇兄，莫客气，莫客气。王爷，请，请。听说宗宝被绑回了天波府。人传话啊，是越传越悬。咱们宗宝是提枪而回，怎么成了五花大绑了？笑话，真是笑话呀！这传言也太离谱了吧！怨不得都说传言不可信呐！就是。哎，我心里琢磨着，怎么可能呢？哎，宗宝呢？嗯，呃。宗宝在后房歇着呢。啊，对，在后房歇着呢。是是是是，歇着呢。小王爷，少将军呢？少将军没在房里。那他在哪儿？被关在演兵台里。演兵台。昨夜听飞儿说，宗宝又被那穆桂英所擒。哎呀，急得我是一夜都没睡着觉啊！一定是小王爷听了什么传言了。那穆桂英往空中撒辣椒面儿，呛得我们看不清啊。宗宝那时被擒呢，是迷了路、啊。对呀，对对，宗宝真的是迷了路了。是是是，这满朝武将哪一个能擒得住我们宗宝呢？是啊，谁擒得住他呀？呃。他没被擒，哎，没有，当然没有。我们宗宝武艺高强，怎么能被一个村姑所擒呢？可我听飞儿说，宗宝确实三次被那穆桂英所擒。一定是小王爷又听了什么人的传言了吧？不会吧，飞儿从不对本王撒谎。八王爷，您还不知道小王爷和穆桂英的关系吧？他和穆桂英能有什么关系啊？八王爷，有些事儿不能不和您说了
，小王爷喜欢上穆桂英了。嗯，呃，不，不，不可能吧？怎么不可能啊？您回去问问小王爷。嗯，问，是得问问，这可不是小事啊。小王爷，走开。兄弟，又让穆桂英给擒住了吧？这这怎么回来还绑着呢？告诉我，你跟他是不是好上了？是，你打我一顿吧！你这个小人！哎，你打我一顿吧，心里会舒服一点。菲儿和宗保一样，越来越不听话了。他这么大了。还让大人操心呢？啊，是啊，不过八王爷，有些事不能多问，多问也白问，到最后还不知道是什么结果呢。王爷，您别叹气，说起来，小王爷和宗保还算叫人省心的。嗯，您看那些王公大臣的公子，还不如他们俩呢。是啊，可不如他俩。王爷，您又不是不知道。王将军的儿子去了青楼，染了一身病啊！说起来，菲儿和宗保还算省心的。是、嗯、呀。既然宗保已经回来了，那我马上去禀报圣上，准备他和七公主的定亲仪式吧。呃，我看这事儿还是先等等吧。别等了，马上就要出兵预疗了，哪有时间等啊？也好，那就请八王爷禀报圣上，我们听候圣旨。嗯，哎，呃，事不宜迟，哎，啊，事不宜迟，咱们分头准备吧。啊，谢谢皇兄，谢谢王爷，谢王爷，谢王爷。呃，别客气，公主和宗保的事办好了，咱们大家都高兴啊！啊，王爷走好，王爷慢走，好，留步，留步。皇兄慢走，王爷走好。娘，这可怎么办？事到如今，就不要再埋怨宗保了。当务之急是借了降龙木，举行了定亲仪式，再率军出征。哦，嗯嗯，对。父王，嗯，我刚才看见宗保他在后面关着呢。什么？还是亲眼所见。嗯，绑就绑吧，宗保也太不听话了。孩儿看，圣上那儿您还是先别去了。嗯，父王，您就不知道宗保昨晚在木客寨过了一夜？知道，他走迷了路。哎呦，您您就真相信他呀？哎呀，不相信又能怎么着啊？我刚才问宗保，他是不是跟穆桂英好上了？他说是。父王，要孩儿说，您还是别去圣上那儿了。哎，不去还有时间吗？再说，即便好了又能怎么样？圣上已经昭示文武大臣，事情不能改变了。即便宗保有点什么。咱们也得替他掩饰啊！父王，孩儿觉得不妥。嗯，要不这样吧，把事情弄清楚再去也不迟。菲儿啊，父王问你，你是不是也喜欢那个穆桂英？啊，嗯，怪不得宗保两位婶娘那么说，当时我还不相信，原来果真如此。父，我不要说了
Oh! <笑>还不给奶奶跪下！起来吧，奶奶，你看看，哎、你看，哎呦，勒得这么紧呐、啊，啊，哎呦，再紧一点儿，这手就勒下来了。总保啊，你爹都是为你好，听说你被扣在了山寨，他和你的婶娘们都快急死了。宗宝啊，我知道那穆桂英是和奶奶斗气，可是气也斗过了，是不是啊？他是不是该给咱降龙墓了？嗯嗯，这就好。宗宝，有了降龙墓啊，你爹就可率军出征了。宗宝啊，奶奶知道你很辛劳，可是预料之事，不能耽搁。你马上去木客寨，想方设法。把降龙墓取回来。是奶奶。杨宗保多日攻打木克寨未果，佘太君又去亲临督镇。据我所知，佘太君昨日兵败木克寨，率军回了天波府，杨宗保却留在了木克寨中。据说今日杨元帅亲自带人去攻打木克寨，今早。把杨宗保五花大绑押回天波府。据臣所悉，杨宗保和那穆桂英定有瓜葛。圣上，八贤王求见。让他进来。是。圣上，那免礼。据报，杨宗保昨夜在木柯寨待了一宿，被人。五花大绑的押回来了。王建军的消息，臣灵通啊。王爷，圣上命微臣随杨元帅押送粮草，自然不能不留心杨家的事啊。宗保在木克寨待了一夜不假，他是走迷了路。木克寨夜晚紧闭寨门，他无法出来。天亮出来。有什么好大惊小怪的？微臣听说杨宗保是被五花大绑从东门押进了天波府，这是讹传，不少人亲眼所见。哼哼哼一传再传的事，难道王建军也相信？王爷，这不是宗保现在如何？挺好的，微臣刚去过天波府。还和他说了几句话呢。降龙墓拿回来了吗？这个我没问。不过，在微臣看来，肯定取回来了。嗯，嗯嗯嗯。宗宝，这回你可要听奶奶的话，取了就回，千万别耽搁跟公主的定亲仪式。嗯。什么仪式啊？我和穆桂英已经成亲了。啊？什么？什么？奶奶，你说什么？成亲啊！我们昨晚上成的亲。混账东西！哎，哎，爹，爹，小弟，奶奶，奶奶，奶别生气。娘，娘，宗宝，快过来！你跟娘说实话，你刚才是开玩笑对吗？开玩笑干嘛？婚姻大事，有开玩笑的吗？我砍了你！小弟，小弟啊，小弟，宋宝，宋宝，你这孽障！哎呀，他真行，这得让咱们杨家诛灭九族啊！我们杨家不怕死，可是因为这事儿被杀，那太不值得了吧？早知道他是这么个玩意儿，小时候我就掐死他了。先别说，先别说。哎呀，娘，你看这现在怎么办呢？难道我们杨家就就真的没救了吗？是闹着玩儿的吧？没那么严重吧？辽军逼近三关呐、啊，圣上还离不开咱们杨家人。这，走着看吧。娘，您的意思是先瞒着宋宝和穆桂英的婚事？嗯，那那不是犯了欺君之罪吗
，难道还有别的办法吗？你看，那木桂英，木桂英，他他他他他他怎么能善罢甘休呢？哎，他把戏都演到了天波府，这将来还不知道干出什么事儿呢。是啊，是啊，是。事到如今，就不要再说宗保了。当然，咱们是对不起人家的丫头啊。过后，老身去安慰她。现在，要紧的是。是要说通宗保，娘，您没看他那样，像吃了枪药似的，能劝得住吗？劝不住也得劝呐、啊，要不，事情就无法收场了。你不要给宗保来硬的，那样，他就更烦了。我看不是。你俩，马上去找宗宝。是。那定亲之事你可提了。<笑>这还能忘？其实啊，不用微臣提，太君和杨元帅就向微臣提起了。哦。他们说什么时候举行为好啊？哎，这事儿怎么能听他们的意见？还是圣上您定。哎。宗保他刚回来，朕要是替他定下来，不是有些匆忙草率吗？<笑>圣上，您呐就不要想那么多了，您看什么时候合适，定下来就是了。好，<笑>嗯。告诉我，你和他是不是好上了？是啊，你打我一顿吧。你，这，这，这，一，一。宝啊，你又不是不知道，这可是圣上赐的婚。你，还不是你们惹的祸。哎，你们想巴结权贵，到最后还怪我。你胡说什么呀？那是圣上觉得你人不错，他才让八贤王来府上提亲。这，这爹娘能不答应吗？不管怎么说。不关我的事，你们怎么答应的？怎么回话？你你你，大嫂，你看看，你看看，我好说歹说，他就是不同意，他真是想气死我呀！好了好了，别生气了，你先回去吧。啊，嗯，宗宝，你跟大娘说说，你那么看好穆桂英，哎，那你说这穆桂英哪点比七公主好啊？啊，好的地方多了去了。他武功高，功夫不在我之下，这个二位婶娘已经领教过了。他足智多谋，奶奶叱咤疆场几十年，不也败在他手上了吗？还有，他了解我，我想什么他都知道。你说这些呀，大娘都相信。可是宋宝，选妻子不是选将领。他这些才能在战场上合适，做媳妇却不合适。我奶奶和我爷爷，不是恩爱一生吗？啊，呃，不错，呃，可是，可是我们现在需要的，不是能够征战沙场的将领，而是一个相夫教子的媳妇。我不喜欢。宗宝，你可能一时被他迷住了。其实，你只要想想公主。你就会知道，谁更适合你。哎呀，起来
这哎呀，松绑啊！咱先不说，你不同意会给天伯府带来多大的灾难，你就光拿他跟七公主比，你就知道谁好谁差了。哎，先说李叔，赵淑英是位公主，可她身上没有其他公主、皇子身上的傲气，来到咱们天伯府，对太君、对你爹娘、对婶娘、对姑姑都是毕恭毕敬。就是你粗声大语的跟人家说话，人家从来也不发脾气。就是说，可是这个穆桂英呢，一点礼节都不懂。我跟你三娘，向他父亲通报，说隔日到山寨拜访，他却连夜偷袭营寨，并摘去了你的头盔。还有啊，把戏都演到了咱天波府，气得奶奶、你爹娘，还有我们这些婶娘们，好几顿都没吃好饭。你知不知道？你知不知道他欺人太甚了？对了，听说还在公主身上画了一只癞蛤蟆。<笑>你说哪个女孩子能像她这么野啊？宗宝，你奶奶在边关叱咤风云那几十年，颇受大臣们的尊重，圣上亲赐龙头拐杖，并题字天波府，而且下旨，要文武大臣渡过天波府，是文官下轿，武官下马。你说你奶奶为咱们杨家，哎，赢得了多少殊荣？可她穆桂英呢？几番戏弄太君，你说她是不是太胆大妄为了？说你呢？双方交战，讲究礼数，怎么分胜负啊？哎，不管怎么说，那穆桂英啊，就是一个毫不懂礼数的村姑。他把你爹擒在马上，又扇脑袋又打屁股的，还把大腿压在了你爹的头上。做儿子的怎么能娶这样的女人呢？哎，就算退一万步讲，就算你把他娶进了门，他怎么面对面对你爹呢？哎，你好好想一想。不管怎么说，侄儿就是觉得穆桂英好。再说我们俩都成亲了。哎，你，啪，宗宝。他你不许喜欢，我喜欢他。小人，你才小人呢！你当时怎么答应我的？可是宗宝和公主定了亲，再来往宗宝肯定会受到伤害，你知道。圣上不但可以决定他的荣辱，还可以掌握他的生死，你就知道该怎么做。你喜欢他什么？敢爱，敢恨，敢做，敢当。还是你对我好。兴许大娘劝劝有门，宗宝从小就不听其他婶娘的话，不过，大娘的话还是听的。报，老太君，杨元帅，八贤王来了。啊，哦，快请八贤王。是。不管八贤王带来什么消息，都要沉得住气。你们看老身眼色行事，娘，我和八妹是不是就……嗯，你们下去吧。是，嗯，走，嗯。哼，此事已定，明天就举行定亲仪式。啊，八贤王，请。八王爷，请。请。圣上，让本王告诉太君和杨元帅，明天带宗宝上朝。好，老身携严昭带宗宝过去静候。明天，圣上派轿来抬太君，元帅和宗宝，你们在家等候便是。
啊，那老身携严昭就在家中恭候了。哎呀，仪式场面很宏大。本王从大殿路过，看到殿中都张灯结彩了。圣上如此重视，老身和严昭感恩不尽呢、啊。圣上，把七公主许配给宗保。是他的福气啊，在公主里面，七公主最温顺，圣上也最喜欢她。宗保和她结亲，圣上肯定会重用宗保。啊，在此，老身和严昭就叩谢圣上了。多谢圣上。圣上垂青宗保，也是杨家几代人修的福啊！啊！哇，公主，这件挺好的，喜庆，款式也别致。来，公主试试。哪件你都说好，我都不知道该穿哪件了。公主身材好，穿什么都好看。你呀、啊，就是会说话，我怕哪天没有你，就没人跟我说话了。公主不让奴婢离开，奴婢啊就永远留在公主身边。那又不能为了我不让你嫁人吧？嫁人不如跟着公主好。你呀是没尝过相思的滋味。如果有一天你也有了心上人，就不会说这话了。嗯。小王爷，哥，妹正在换衣服呢，你怎么不敲门啊？怎么跟你说呢？怎么了，哥？你看我穿这衣服，好看吗？嗯，你就别再试衣服了。怎么了？以后你别再想杨宗保了。为什么？为什么？杨宗保，他跟穆桂英成亲了。什么？真的？真的吗，哥？妹妹，妹妹，来坐。海棠，海棠，没事吧？公主。哎呦。奶奶，孙儿啊，你怎么躺在花丛中啊？小心着凉啊！没事儿，奶奶。没事儿。奶奶，你怎么跪这儿了？奶奶怎么就不能跪着呀？奶奶腿脚不利了，要不你扶奶奶起来？哎，好，奶奶。来，奶奶慢点。哎，哎，奶奶到那边溜达溜达啊，走。奶奶，啊，您如果是来劝说训斥孙儿的话，我劝您还是别费口舌了。嗯，奶奶可不是来训斥你的，啊，你如今都长大了，以后的路就是你自己走了，啊，嗯，嗯，走。<笑>公主对杨宗保一片痴情。可杨宗保，他也太无情了。公主，我们去找圣上，让圣上治他的罪。哎，你看看，出够！哎，哎，你看看，别让他，这什么事儿？哎哎，彩云，你看来，你看，哎
，卖糖葫芦的，再喝要一个，来，要一个。这行吗？哎，你干嘛呀？好，你看。啊，走过去看看。哎，闪开，闪开，闪开，闪开，闪开！这什么意思呀？彩云，这写的什么呀？圣上明日为七公主和杨延昭之子杨宗保举行定亲仪式。啥？到底叫什么叫？有什么大惊小怪的？公主跟姑爷结婚，那小姐咱……这应该把你的嘴缝上再带你出来。走，你看，闪开！哎呀，走什么？起起来，快一点！这这这躲开！哎呀，这三姐咋办呀？哎呀，你看看啊，宗宝多漂亮啊！奶奶，嗯，孙儿知道，您叫我来，绝对不是让我来赏花的，肯定是劝我顺服。哼哼，你想错了。其实啊。自从奶奶跟穆桂英交手之后，奶奶也佩服她，也喜欢上她了。奶奶何尝不想有这样的孙媳妇啊？可是生命难为，孙儿为了自己的前途，就不得不娶七公主，是不是？是。呃，奶奶的意思是，宗宝，你看这样行不行啊？你跟穆桂英惺惺相惜，做个红颜知己，不更好吗？那怎么行？我跟桂英已经成亲了。哎，孙儿啊，自古以来，婚姻大事都是媒妁之言、父母之命啊，这可由不得你自己，孙儿啊。你既没有媒妁之言和父母之命，你这是啊私自拜堂，只不过是儿戏罢了。孙儿啊，是过家家吧？我不用那些，我也从来都没有过家家。奶奶，您什么都别说了，您就是说下天来，我也认定，穆桂英就是我的妻子。哎，你认死理儿太愚蠢。你不妨这样，先按圣上的旨意，把和公主的亲事啊，先定下来。至于穆桂英那儿呢，奶奶去说。说什么说呀、啊？我和穆桂英现在是夫妻，为何还要娶公主？这样不但是不仁不义，还犯了欺君之罪。宗宝，你说的不错，可事情就是你一错再错造成的。你可能不知道，圣上。已经把结亲圣旨贴在了城门楼上。如果你不顺，大祸就会降临天波府啊！我杨宗保一人做事一人当，圣上要是问罪，把我斩了就是了。奶奶，你怎么了？桂英啊，桂英，嗯，让爹说呀，宗宝这事儿啊，不好办，真是有点不好办呐。不过要说主意呢，爹倒是有一个，那就是让宗宝逃离天波府，到咱们木客寨安家。爹，我知道您是急糊涂了。那宗宝是预料先锋，他还要跟他爹出征呢，那就没有好主意喽。我反正是没什么好主意了。你说这俩孩子怎么到现在还不回来呀？急死了！我了哎！哎呀，完了，完了呀！哎呦，完了！这是什么完了？什么完了呀？宗宝怎么了呀？姑爷他，他，他你说我说。你说，我把嘴封上。城墙上面贴出告示，已经贴出告示了。快说呀！姑爷和公主明儿个大婚。什么？你你说什么？城墙上贴出告示，皇上明日为七公主和杨宗保举行定亲仪式。胡说，千真万确。
。别胡说，宗宝就不是那种人。宗宝就不是那种人，怎么可能呢？小姐。我真该真该把你们俩嘴封上，这事儿能说吗？破嘴，什么都说，这事儿能说吗？滚滚滚出木可寨，把那边滚！事儿啊！问你这怎么回事儿？公主，跟父皇说，谁得罪我们皇儿了？啊！朕查出来一定严惩不贷。谁敢欺负您皇儿啊？只不过这些衣服不太合身。就因为这衣服啊！哎，你瞧瞧这衣服做的多精美啊！皇儿穿上一定很漂亮。款式做工都很好，就是不合身。那也用不着发这么大脾气啊！不合身，修理修理，改一改不就好了吗？皇儿知错了。皇儿啊，什么都好，就是这脾气有时有点急。真真怕你到了天波府。父皇，皇儿不想嫁给宗宝了。哎，这什么话呀？皇儿思来想去，觉得宗宝也没什么可爱之处，虽然。人很聪明，武艺也高强，可皇儿总觉得他不够成熟。呦呦呦呦呦呦！那十七八岁能成熟的哪儿去啊？他已经在同龄人里边出类拔萃了。可父皇，女儿不想再跟他在一起了，女儿不爱他了。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗麾下，你是杨。千古。